们公司是康乃馨股份有限公司啊。那我们呃历史已经四十年了。过去，呃，我们其实有做很多不同的领域的一个产品。那升降桌五金只是我们其中的一个一部分，它是让你可以随时调整，想站着就站着，想坐着就坐着。因为既然欧美他们已经到那么流流行了，像丹麦的办公家具市场，大概百分之九十都已经采用升降桌，对他们来说这是一个很标准的一个配备。我一开始是只用就是 Google 社区的部分，关键字的部分，然后用一下电动升降桌这个关键字，我发现。基本上你搜不出任何，就是有关于真的是电动升降桌。简单讲，就是没有人在搜寻电动升降桌这个关键字。我会发现大家对其实升降桌的概念是很模糊、很呃比较没有那么成熟的，没有试过传统的媒体。其实最实际的就是它没有反映在销售量上。那时候是三个工具，就是一个是 Google Search。然后第二个就是呃，在行销，在多跟多媒体平台的一些配合。第三个就是 YouTube， 透过影片的这个传达。那我觉得 Google 好处在于说，他们会一直提供很很多很有用的资讯。比如说影片今天如果太长或者什么的，那至少我们可以透过这个数字去做呃修正。我们自己去打国外市场，有一个很具体的例子，就是我们在新加坡的一个操作。过去我们做外销，它是一个纯粹的 B to B 的一个方式。透过呃 Google 的平台，我们去曝光给新加坡的消费者，其实有点复制我们在台湾的这样的模式。然后我们也是在那里慢慢的，又是另外一个从无到有的例子。所以这个的确是让我们觉得非常，我们坦白讲是有点惊讶生意的模式其实是可以改变，而且是在不需要放弃我现在做的事情。你需要很多的工具，你需要其他的新时代的工具嘛？那传承其实里面有一个核心在于说，你有没有一个足够的热情继续转动接下来四十年？